വീണ്ടെടുക്കാം വയൽനാടിനെ എന്ന പ്രത്യേക വാർത്ത ബുള്ളറ്റിൻ പരിപാടി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓരോ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ കണക്കുകൾ നോക്കി ഇതിനീ ടൂറിസം മേഖലയിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് ഡി ടി പി സിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ആറ് കോടിയുടെ പ്രാഥമികമായ നഷ്ടമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഡി ടി പി സിയുടെ കണക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് പരിശോധിക്കാം ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഡി ടി പി സിക്ക് മാത്രം നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് കുറുവ ദ്വീപ് ആഴ്ചകളോളം വെള്ളത്തിന് അടിയിലായിരുന്നു ബാണാസുര സാഗറിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ബാണാസുരയിൽ മാത്രം നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടം ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ പഴശ്ശി പാർക്ക് കുറുവ ദ്വീപ് ഒക്കെ ആഴ്ചകളോളം വെള്ളത്തിനടിയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു സാഹചര്യം ബാണാസുര ഡാമിൽ നിന്ന് മാത്രം നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി കാരപ്പുഴയിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അന്തിമമല്ല ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണ് എത്രയോ അധികം അതിനും അപ്പുറത്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പൂക്കോട് തടാകത്തിൽ മഴയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആനക്കൂട്ടം കുടുങ്ങിപ്പോയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഒപ്പം വയനാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം വലിയ തരത്തിൽ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂടിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ചെമ്പ്രമല ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയിൽ മാത്രമാണ് സന്ദർശകർക്ക് ഇപ്പോഴൊരു നിയന്ത്രണം ഉള്ളത് മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നുവെങ്കിലും സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം നന്നേ കുറവാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് വരുമാനം ഉള്ളത് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഈ മേഖലകൾക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സമയം എടുക്കും മഴ മാറിയെങ്കിലും ക്രമാനുഗതമായി മാത്രമാണ് സന്ദർശകരെത്തുക അതൊന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വയനാട്ടിലെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമികമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ മഴ മാറിയെങ്കിലും സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും നന്നേ കുറവാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ കാലവർഷം കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് കനത്ത പ്രളയത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാല് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതാണ് ഡി ടി പി സി നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രാഥമിക കണക്ക് ഇത് ഡി ടി പി സിക്ക് മാത്രമുണ്ടായ ഒരു നഷ്ടമാണ് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ നഷ്ടം കൂടി കണക്കിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയാണ് വയനാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ടൂറിസം മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ എത്തുന്നതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലയിലെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കണക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് കോടിയുടെ ഭൗതിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നേ ഒന്നേക്കാൽ കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിപ നിപ ഭീഷണി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജില്ലയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറവ് വന്നിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആ വലിയ വരുമാന നഷ്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസലേഷനും നടക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളമായി വലിയൊരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ടൂറിസം മേഖല നിലനിൽക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ മഴ ശക്തമായതോടു കൂടി സഞ്ചാരികൾ ഏതാണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ കുറച്ചാളുകൾ മാത്രമാണ് ജില്ലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നിലവിൽ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയിലെ കല്ല് കല്ലിടിഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രവേശനം വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ തുറക്കുക
രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി പേരാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കടകളിലേക്കൊന്നും ആരും എത്താത്തൊരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇവർ നമ്മുടെ നേരിൽ പറഞ്ഞത് അൻപതിൽ താഴെ രൂപ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ പല കടകളിലും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ആളുകൾ കടയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പല കടകളും ഭാഗികമായി നശിച്ചൊരവസ്ഥ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ജില്ലയിലെ ടൂറിസം മേഖല കടന്നു പോകുന്നത് എന്നിരുന്നാലും വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്കകം ജില്ല പതിയെ കരകയറി വീണ്ടും ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തരമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണെന്നും ജില്ലാ ടൂറിസം വകുപ്പ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എന്നിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ സംഭരണാവസ്ഥയോട് കൂടി ജില്ലയിൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ബ്രിജേഷ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വയനാട് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ ആദ്യം എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് പൂക്കോട് തടാകം ഏത് സമയത്തും ആളുകൾ എത്തുന്ന പൂക്കോട് തടാകം പ്രളയത്തിന് ശേഷം പഴയ തിരക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഈ മാസം സഞ്ചാരികൾ എത്തി തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ പൂക്കോട് തടാകത്തിൽ നിന്നും സഞ്ജു പൊറ്റമല്ലൊപ്പം ഷിത ജഗത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയൊരു വളർച്ച കൈവരിച്ചൊരു ജില്ലയായിരുന്നു വയനാട് അപ്പം ഈ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയിൽ വലിയൊരു പാളിച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയ ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായത് അതിന് ശേഷം വയനാട് ഏകദേശം വയനാടിലെ എല്ലാ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരു കര കയറി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പൂക്കോട് ലേക്കിലാണ് പൂക്കോട് ലേക്കിൽ സഞ്ചാരികൾ ഒരുപാട് എത്തുന്ന ഒരു സമയമാണിത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അല്പം സഞ്ചാരികളുടെ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം സഞ്ചാരികൾ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ പൂക്കോട് ലേക്കിലേക്കൊക്കെ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ പുറത്തു നിന്ന് അതായത് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും എത്താറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേർ മാത്രം അതായത് സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഈ പൂക്കോട് ലേക്ക് ഈ കാണുന്ന പൂക്കോട് ലേക്ക് ആ പ്രളയത്തിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം പൂക്കോട് ലേക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം പക്ഷേ സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് സഞ്ചാരികൾ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ഈ മേഖല മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു വരുമാനത്തിൽ കുറച്ച് വലിയ നഷ്ടം തന്നെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൂക്കോട് ലേക്ക് മഴയെ തുടർന്ന് നിർത്തി ബോട്ടിംഗ് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുകയും പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് അതായത് ഓണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമായിരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നത് ആ സമയത്ത് പതിവിൽ പതിവുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരാളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നില്ല സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നില്ല ഒരു വലിയ സഞ്ചാരികളുടെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികൾ എത്തിത്തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഡി ടി പി സി അധികൃതരെല്ലാം തന്നെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല വയനാടിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പഴയ രീതിയിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കൊയിലേരിൽ നിന്ന് രവീന്ദ്രൻ ചേരുന്നു രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മുഖ്യമായി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയനാടിൽ മുഖച്ഛായ മാറാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക പ്രതീക്ഷ എന്താ വെച്ചാല് വലിയ ബിൽഡിംഗ് മാഫിയകൾ വന്നിട്ട് കുന്നിടിച്ച് നേരത്തെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൂടാതെ പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് ഇവിടെ ഒരു രോഗിനെ കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തെ ആ രോഗി മരിക്കണവർ മരിക്കും പിന്നെ
പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് ആയിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് വീടുകളാണ് ഭാഗികമായി തകർന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് വീടുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതും ഒരു അന്തിമമായ കണക്ക് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച മേഖലകൾ കൂടിയാണ് ഇത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്യാമ്പുകളാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേരാണ് നിലവിൽ പതിനഞ്ച് ക്യാമ്പുകളാണുള്ളത് ക്യാമ്പുകളിലുള്ളത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പുകൾ അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചോളം ക്യാമ്പുകൾ പതിനഞ്ചോളം അല്ല പതിനഞ്ച് ക്യാമ്പുകളാണുള്ളത് ക്യാമ്പുകളിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരാണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്യാമ്പുകളാണ് ആകെ വയനാട്ടിൽ മാത്രമായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാകെ ആയി ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തോളം പേർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ശേഷിക്കുന്ന നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് നിലവിൽ പതിനഞ്ച് ക്യാമ്പുകൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ശേഷിക്കുന്ന ഈ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർ ഉള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ജില്ലയിൽ നിരവധി വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പല വീടുകളും ഭാഗികമായി നശിച്ച് വാസയോഗ്യമല്ലാതായി ആയിരത്തിൽ അധികം വീടുകളാണ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് ബ്രിജേഷിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം വയനാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ഏതാണ്ട് കാലവർഷക്കെടുതി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ല ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വേനൽ മഴയോട് കൂടി തന്നെ ജില്ലയിൽ ഇതിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നീട് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ഏതാണ്ട് മൂന്ന് തവണയാണ് പല മേഖലകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പനമര മേഖലയിലാണ് മഴക്കെടുതി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച മേഖലയിൽ ഒന്നാണ് ഈ പനമരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇവിടെ തന്നെ നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളും പൂർണ്ണമായും നശിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലയിലെ ഒരു കണക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലധികം വീടുകൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നശിച്ച ഒരവസ്ഥയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വീടുകൾക്ക് ഭാഗികമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈഫ് മിഷന്റെ കണക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തിലധികം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂവായിരത്തിലധികം വീടുകൾക്ക് ഭാഗികമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന കണക്കാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിൽ ഇപ്പോഴും നിരവധി ആളുകൾ ക്യാമ്പുകളിൽ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാനൂറിലധികം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പിലാണ് പതിനഞ്ച് ക്യാമ്പുകളാണ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലയിൽ കാലവർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നായി മുപ്പ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ക്യാമ്പിൽ തന്നെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആ ജില്ല ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ സഹായം ധനസഹായം നൽകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്ക് ഇത്ര പേർക്കാണ് പണം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം നൽകാൻ ഇത്ര ഇത്ര തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജില്ലയിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ആ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ കരകയറാൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രയാസം റിപ്പോർട്ടാണ് നേരത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർ കാഴ്ചകളാണ് ബ്രിജേഷ് കാട്ടിത്തരുന്നത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മകളുടെ കല്യാണ തിരക്കുമായി ഓട്ടത്തിനിടയിലാണ് പുഴുതന പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം മൈൽ സ്വദേശി പാത്തുമ്മയുടെ വീട് തകർന്നടിഞ്ഞത് ഈ കല്യാണത്തിനിടയ്ക്കാണ് ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും കരകയറുകയാണ് പാത്തുമ്മ പാത്തുമ്മയ്ക്ക് താങ്ങായി പുതിയ വീടൊരുക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് വടകരയിലെ തണൽ എന്ന സംഘടന വയനാട് ജില്ലയിലെ ആറാം മൈലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആറാം മൈലിൽ പാത്തുമത്തായുടെ അവരൊരു വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് പാത്തുമത്തായെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്ത ഒരു പ്രളയം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വപ്നം സ്വന്തം മകളുടെ വിവാഹം ദിനത്തിന് വേണ്ടി വീടൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ച് ആ ദിവസത്തിലേക്ക് കാത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രളയം പാത്തുമാത്തായെ തേടിയെത്തുന്നത് പാത്തുമാത്ത അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാത്തുമാത്തായോട് നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ഒരു വീടൊക്കെ തകർന്നത് തകർന്നത് നല്ല മഴയായിരുന്നു പൊലച്ച മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് പോണത് അത് അവിടെ അവിടെ കക്കൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് മാറിയത് ഇരുപത്തേഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളം കയറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ വീട് മുഴുവ
വീട് എന്നേക്ക് പണി തീർക്കുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജി പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം വീട് വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് കല്യാണം നടത്താനാവുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് എല്ലാ മക്കളും ഇവിടുന്നാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കണേ ഇനി തരണ്ട ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓളും കൂടി ഇതാണ്ട് ഇറക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കട്ടി തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസറേറ്റും കലക്ടറേറ്റും ഒക്കെ പോലെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഈ വടകരയിൽ നിന്നുള്ളൊരു തണൽ എന്ന സംഘടനയാണ് പത്മത്ത പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഒരു വിഷമം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മകളുടെ കല്യാണം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ വീടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടെ തണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയാണ് ഇവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുന്നത് എങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീട് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതായത് ഇനിയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ വീട് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം തണലിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് കാലാവസ്ഥ മാറി വരികയാണ് ആ മാറി വരുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥക്ക് പിന്നെ വെള്ളം കയറിയാൽ ഒഴുകി പോകാൻ പറ്റും പാകത്തിൽ അതുപോലെ വെള്ളം കയറിയാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകാൻ പാകത്തിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇത് പൊളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് മാറ്റി ഇതേ വീട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഈ പാത്തുമത്താനെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ അവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് മകളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വയനാട്ടിൽ സർവേ നടത്തിയിരുന്നു തണന്റെ ഒരു പദ്ധതി തന്നെ ബിഡാലിസ് സെന്റർ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ അതേപോലെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള സർവേയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ മൊത്തം ഞങ്ങൾ സർവേ നടത്തി ആ സർവേയിലാണ് പാതുപത്താനെ കണ്ടെത്തുന്നതും കല്യാണപ്രായമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയും അടുത്ത മാസം കല്യാണം നടക്കേണ്ട വീടാണ് അപ്പൊ അത് ആകെ പൊടിഞ്ഞിച്ചാണ് നിൽക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ വീടെടുത്താൽ പോരെ എന്നുള്ള ആലോചന ഓർവി കമ്പനി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ കലക്ടറെ കണ്ടു സബ് കലക്ടർ അനുമതി തന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അത് ഏൽപ്പിച്ചു ഇതൊരു നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ് കൃത്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ നാടിന് സമർപ്പിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് അതൊരു നല്ല വാർത്തയാണ് കാരണം ഒരു മകളുടെ വീട് കല്യാണം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീടില്ലാതെ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ ആ വീട് വെച്ച് നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകളുടെ വിവാഹം ഈ വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്താനാകുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ പാത്തുമത്താക്കിയുണ്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറ്റൊരു കാഴ്ച കാട്ടി തന്നത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ബത്തേരി എം എൽ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം കൂടി നമുക്കൊപ്പം നിലവിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ തന്നെ താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചൊരു മേഖലയാണല്ലോ വയനാട് പൊതുവിൽ ബത്തേരി മാത്രമല്ല പൊതുവിൽ വയനാട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രളയം അതിൻ്റെ രൂക്ഷതയിലേക്ക് എത്തിയതും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വയനാട് ജില്ലയിൽ വലിയ പ്രളയമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലം വയനാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചൊറും റോഡ് നാല് സ്ഥലത്തും ബ്ലോക്കായി ഇപ്പോഴും അത് ഭാഗികമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗതാഗത സഞ്ചാരമാണ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ക്യാമ്പുകളിലായി പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്താറായിരം അംഗങ്ങളുള്ള ക്യാമ്പുകൾ വയനാട്ടിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പ് പതിനഞ്ചോളം ക്യാമ്പുകൾ എഴുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് ക്യാമ്പിൽ തുടരുകയാണ് ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കുട്ടികളുടെ പഠനോപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു പാലങ്ങൾ തകർന്നു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് വയനാട് ജില്ലയിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ അതിന് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് വയനാട് ജില്ലയിൽ
എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായമാണ് കാരണം നാല് റോഡുകളും ബ്ലോക്കായപ്പോൾ ക്യാമ്പുകൾ കഴിയുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകൾ കഴിയുന്ന പട്ടികവർഗ മേഖല കോളനികൾ കഴിയുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാവസായികൾക്ക് വ്യാപാരികൾക്ക് ഒക്കെ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വയനാട്ടിലൂടെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കർണാടക തമിഴ്നാട് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് പല വികസന സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചുരം റോഡുകൾ തകർന്നു ഒരു ബദൽ റോഡ് എന്നൊരു ആശയം കുറേ കാലങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതീതമായി ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അത് ഏകോപിപ്പിച്ച് ആ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം മറ്റൊന്ന് വയനാടിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ളത് നിലമ്പൂർ നഞ്ചങ്കോട് റെയിൽവേ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു ഇ ശ്രീധരൻ്റെ ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ്റെ വലിയ റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ മേഖല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് വയനാടിന് നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തുടർ സംവിധാനമായി പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പദ്ധതി അവിടെ അടുത്ത ഗവൺമെന്റ് പ്രേക്ഷകർ കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് സമദ് ചേരുന്നു നമുക്കിപ്പം പുതുശ്ശേരി കടവിൽ നിന്ന് സമദ് പറഞ്ഞോളൂ സമദ് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഓക്കെ ഞാൻ ബാണാസുരന്റെ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് പുതുശ്ശേരി കടവെന്ന പ്രദേശത്താണ് എന്റെ പേര് ഉള്ളത് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ന്യൂസ് ചാനലില് കണ്ടു നമ്മള് ഡാം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുറന്നതല്ല പ്രശ്നം മഴ പെയ്തതാണ് പ്രശ്നം എന്നൊരു ന്യൂസ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ആരായാലും അതോറിറ്റികളെല്ലാം റിയൽ ഫാക്ട് ഇന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അപ്പോ ഡാം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തെറ്റ് പോലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഡാം മാനേജ്മെന്റിൽ വലിയൊരു പാളിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ രൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം നടത്താൻ ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയോ ഇതുവരെ ഒരു നടപടി എടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ പുനരുവാസം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളതിന് പോലും പോലും ഒരു പഠനം നടത്തിയതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാനതകളില്ലാത്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കൂടിയാണ് വയനാട് ജില്ല സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വലിയ തരത്തിലുള്ള സഹായം ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പോഴും അതിലൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ആദിവാസികൾ ഒക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഈ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറുഭാഗത്ത് താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്താണ് സമാന്തര പാതയുടെ ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അത് മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇവിടെ ഇനി പ്രാരംഭ നടപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രാരംഭ നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല പട്ടികവർഗ കോളനികൾ അല്ലാതെ ചെറു ഗ്രാമങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പട്ടിണിയിലോട്ട് അകപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല സംഘടനകളും പല വ്യക്തികളും പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഗവൺമെൻറ്റും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് വയനാടിൽ ആദ്യമായി സ്വാധീനമാക്കി കുടുംബങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം പൂർണ്ണമായും ഗവൺമെൻറ് ഒരു ആറുമാസമെങ്കിലും സൗജന്യ റേഷൻ എല്ലാ മേഖലകളും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആവശ്യമായ അരി ജില്ലാ ഗോഡൗണിലും എഫ് സി ഐയിലൊക്കെ ഡെമ്പി അയക്കേണ്ട ഒരു നട നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഡാം തുറന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം പഞ്ചായത്തുകൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കു കിടക്കുമ്പോൾ അത് അതിഭീകരമായ രീതിയിലാണ് രാത്രി ഡാം തുറന്ന് 
പൊഴുതണ തരിയോട് കോട്ടത്തറ പുൽപ്പള്ളി മുള്ളങ്കൊല്ലി പനവര മേഖലയിൽ വെള്ളങ്ങൾ കയറി ആളുകൾ വെള്ളത്തിലകപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഒരു അത് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ും പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൂടി വരുന്നുണ്ട് വയനാടിനെ വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന പ്രത്യേക വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂ